so hello everyone welcome back to the channel love fun see if you are watching this channel for the first time so please make sure to subscribe and comment and like the video and eros topic ko jese factors influencing drug absorption through git okay so first of all what is git git is nothing but the gastrointestinal tract ante it is the combination of both the gastric and as well as intestinal so gastric is nothing but the stomach intestine is nothing but the small intestine we all we have already know that factors factors ante ye ye like conditions are factors are nothing but the conditions influencing ante ela influence chestne a conditions oka drug absorb avadaniki absorption is nothing but the <coughs> grahinchadam anta general absorption okay so em em factors drug absorption ki through git లో జరుగుతుంది అనేది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఓకే సో ఎప్పుడు కూడా డ్రగ్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది జిఐటి ట్రాక్లో ఉంటుంది అంటే గ్యాస్ట్రిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్లో ఉంటుంది సో బట్ కంపేర్డ్ టు గ్యాస్ట్రిక్ అండ్ ఇంటెస్టైన్ గ్యాస్ట్రిక్ అనేది చాలా లెస్ క్వాంటిటీలో ఉంటుంది వీక్ అబ్జార్బ్షన్ వేర్ యాజ్ ఇంటెస్టైన్ అనేది లార్జ్ అబ్జార్బ్షన్ ఎందుకంటే ఇంటెస్టైన్లో విల్లై ఉంటుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మైక్రో విల్లై సో మనకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది మైక్రో విల్లై ఇన్ ఎన్హాన్సెస్ Uh, the drug absorption and matter because it have the large surface area ekkada ite surface area ekku untundo akkada absorption edi ekku untundi and as well as microvilli is the best to increase the surface area okay so first uh, what is absorption absorption is nothing but the absorption ante movement of drug from its site of application or administration into the blood or lymphatic system or the circulatory system so ఒక డ్రగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ డ్రగ్ అనేది ఫ్రమ్ ది సైట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనమాట అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం ఏ వే నుంచి తీసుకున్నాం అక్కడి నుంచి బ్లడ్లోకి వెళ్తుంది సో వెళ్ళి దాన్ని బ్లడ్లోకి ఆర్ యాజ్ లింపాటిక్ సిస్టంలోకి వెళ్తుంది వెళ్ళి దాన్ని అబ్జార్బ్షన్ అంటారు ఓకే సో ఫార్మకో కైనటిక్స్ అనేది ఐడియా ఉంటే ఫార్మకో కైనటిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఏడిఎంఈ ప్రాసెస్ అబ్జార్బ్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెటబాలిజం అండ్ ఎలిమినేషన్ ఓకే సో అందులో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి అబ్జార్బ్షన్ అనమాట సో ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ అంటే అబ్జార్బ్షన్ అనేది బాగా జరగాలంటే ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ డిగ్రేడ్ చేస్తాయి అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓకే సో ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే అబ్జార్బ్షన్ అంటే ఏదైనా ఫుడ్ తీసుకుంటే అది మనకి న్యూట్రిషన్ ఇచ్చిందా లేదా అని ఎలా తెలిసింది ఆ ఫుడ్ నుంచి మనకు కావాల్సిన న్యూట్రిషన్స్ అబ్జార్బ్ అంటే తీసుకోవడం వల్లే దాన్ని అబ్జార్బ్షన్ అంటారు so kuni factors unnai generally here are there are so uh, what are the factors anamata so generally ikkada mostly three factors untai so three factors ane padlu two factors ani discuss chesukochu okay so first factor vachesi pharmaceutical factors second vachesi patient related factors so ee rendu factors meer first gurtu pettukovali okay ఫార్మాసిటికల్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు ఫార్మా ప్లస్ సుటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఫార్మాసిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫార్మాసిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే అది మళ్ళీ టూ టైప్స్ కింద త్రీ టైప్స్ కింద డివైడ్ అయింది చూడండి ఒకటి ఫార్ములేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంకోటి ఫిజికో కెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంకోటి కెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ కెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఆ డ్రగ్ యొక్క కెమికల్ బట్టి ఇప్పుడు మనం మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నాము మెడిసిన్లో ఏమేమి ఉంటాయి యాక్టివ్ యాక్టివ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్ అలాంగ్ విత్ ద ఎక్సీపియన్స్ ఉంటాయి కదా సో యాక్టివ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్ దీన్ని మొత్తం కలిపితే మెడిసిన్ అంటారు ఓకే మర్చిపోదు దీన్ని ఒక్క దాన్ని డ్రగ్ అంటారు సో డ్రగ్ ప్లస్ ఎక్సీపియంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మెడిసిన్ ఓన్లీ ద యాక్టివ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డ్రగ్ ఓకే డ్రగ్కి మెడిసిన్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఇది మర్చిపోదు అండ్ ఇక్కడ మన పాయింట్ ఏంటంటే డ్రగ్ యొక్క కెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్ బట్టి డ్రగ్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మర్చిపోద్దు ఓకే అండ్ సెకండ్ ఫార్ములేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ సో వాట్ ఆర్ ఫార్ములేషన్స్ అంటే డ్రగ్ తయారు చేస్తాం డ్రగ్ తయారు చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ డ్రగ్ తీసేసుకుంటారా కాదు మనం మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ట్యాబ్లెట్స్ కన్జ్యూమ్ చేసి ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటాం సో ట్యాబ్లెట్ అంటే ట్యాబ్లెట్ దాని యొక్క షెల్ ఉంటుంది అంటే క్యాప్స్యూల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి దాని అవుటర్ లేయర్ ఉంటుంది అండ్ ఇన్ సైడ్ దట్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఎక్సీపియన్స్ అలాంగ్ విత్ ద యాక్టివ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్ రైట్ సో అంటే అక్కడ ఫార్ములేషన్ సో ఫార్ములేషన్స్ అంటే 
సో మనం తయారు చేసే విధానం సో వాట్ ద మెడికమెంట్ వీఆర్ డూయింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్యాప్సూల్ ఆర్ అమెల్షన్ ఆర్ సస్పెన్షన్ ఆర్ ఎల్స్ నాట్ వై నాట్ వీ కెన్ ఆల్సో కన్సిడర్ యాజ్ ట్యాబ్లెట్స్ అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములేషన్స్ సో ఎలా ఫార్ములేట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఫిజికో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేటప్పటికి ఫిజికో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎపీరియన్స్ కెమికల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ద కెమికల్ నేచర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ సో దీస్ ఆర్ డివైడెడ్ అట్ ద ఫార్ములేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫిజికో కెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ద కెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ద ఫార్మాసిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే సో ఒక ముక్కులో చెప్పాలంటే ఫార్మాసిటికల్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సారీ ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఐడెంటిఫికేషన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సో ఇవన్నీ కలిపి ఫార్మాసిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్కి వస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ పేషెంట్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ సో వాట్ ఆర్ పేషెంట్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ జనరలీ పేషెంట్ రిలేటెడ్ సో పేషెంట్ అంటే ద పర్సన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రగ్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నామంటే డ్రగ్ తీసుకుంటున్నామంటే ఇన్ ద సెన్స్ దే ఆర్ ద పేషెంట్స్ రైట్ సో పేషెంట్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ద పర్సన్ ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట సో అందులో ఫిజియోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం హ్యూమన్ అనాటమీ అండ్ ఫిజియోలజీ అన్నారు ఫిజియోలజీ అంటే ద మెకానిజం ఆఫ్ వర్కింగ్ ఓకే మర్చిపోదు ఫిజియోలజీ అంటే ద మెకానిజం ఆఫ్ వర్కింగ్ సో మెకానిజం ఆఫ్ డ్రగ్ మెకానిజం వర్క్ చేయాలంటే సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ సో వన్ ఈస్ మెంబ్రెయిన్ ఫిజియోలజీ అంటే ఎవ్రీ డ్రగ్ ఈజ్ అబ్జార్బ్ త్రూ ద సెల్ ఒకటి మర్చిపోద్దు డ్రగ్ అనేది సెల్ ద్వారా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో బికాస్ ఆర్ హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ దిస్ సెల్ సో సెల్తో మేడ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి సో అబ్జార్బ్షన్ అనేది త్రూ సెల్ జరుగుతుంది అనమాట బికాస్ ఆర్ బాడీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ట్రిలియన్స్ మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అనమాట అండ్ మెంబ్రెయిన్ ఫిజియాలజీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద మెంబ్రెయిన్ ఫిజియాలజీ ఆల్రెడీ టాపిక్ చూడకపోతే ఒకసారి సర్చ్ చేయండి రిసెప్టాస్ టాపిక్ వినే ఉండుంట రిసెప్టాస్ అదర్ సెల్ సర్ఫేస్ మీడియేటర్స్ అనమాట సో ఇవి డ్రగ్స్ని బైన్ చేసుకుని వాటి యొక్క మెకానిజంని స్టార్ట్ చేస్తే ఓకే సో మెంబ్రెయిన్ ఫిజియాలజీ అంటే దీంట్లోకి వస్తుంది అండ్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ మొటిలిటీ అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్పాలి అన్నిసార్లు డ్రగ్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అంటే నాట్ డ్రగ్తో పాటు మన బాడీ కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే మన బాడీలో అబ్జార్బ్షన్ ఎక్కడ తెలుసుకుంటుంది గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ అన్నాం అంటే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైన్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి మన బాడీ ఎఫెక్ట్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి డ్రగ్కి ఎలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో దాని యొక్క కెమికల్ నేచర్ బట్టి అండ్ అలాగే మన యొక్క బాడీ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో దట్ ఈస్ అండర్ ద గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ మోటిలిటీ ఓకే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హియర్ సి ఓకే ఇప్పుడు ఫిజికో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఇప్పుడు క్లాసిఫై చేస్తున్నాం సో జనరల్లీ ఫిజికో కెమికల్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఫిజికో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డ్రగ్ సో డ్రగ్ సాల్యుబిలిటీ ఆ ప్రాపర్టీస్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ డ్రగ్ సాల్యుబిలిటీ అండ్ డిజొల్యూషన్ రేట్ సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ సాల్యుబిలిటీ సాల్యుబిలిటీ అంటే తెలియాలి సాల్యుబిలిటీ అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రగ్ దట్ ఈస్ ద సొల్యూట్ విచ్ ఈస్ డిజాల్వ్ ఇన్ ద సాల్వెంట్ at constant temperature and pressure and the constant temperature and pressure gonna mention cheyakapothe adi actually solubility ani avadu okay so you should mention with constant temperature and pressure ante solute ante already part ka idea undal minute quantity solvent ante which is nothing but the hydration so ante highest quantity solute anedi ekkuva solvent anedi takkuva ఓకే రిమెంబర్ సో ఎప్పుడైతే ఈ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ అనేవి సాల్వెంట్లో ఇంటరాక్ట్ అవుతాయో సో అది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినప్పుడు కంప్లీట్గా మనకి ఒక సొల్యూషన్ ఫామ్ చేస్తుంది సో అది సొల్యూషన్ ఫామ్ చేయాలంటే దానికి ఒక టెంపరేచర్ ఉండాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రెషర్ ఉండాలి సో ఇంకొక పాయింట్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే సాల్యుబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బికాజ్ ఎక్కువ టెంపరేచర్ మనం కనుక అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టవ్ మీద పెట్టేసి హై సిమ్లో లైక్ హై హై హీట్ అనేది ఇస్తే అది ఎలా మెల్ట్ అవుతుందో అలా టెంపరేచర్ ఎక్కువైతే కనుక సాల్యుబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఈవెన్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే సాల్యుబిలిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే ఈ టర్మ్స్ మర్చిపోదు సో దీన్ని సాల్యుబిలిటీ అంటారు సో వాట్ ఈస్ డిజల్యూషన్ సో డిజల్యూషన్ అంటే ఏదైతే ఈ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ అనేవి ఈ సాల్వెంట్లో కలుస్తాయో అంటే కరుగుతాయో దాన్ని డిజల్యూషన్ అంటారు ఎంటర్ అయితే సాల్యుబిలిటీ అది కరిగిపోతే డిజల్యూషన్ ఓకే సో సి సాల్యుబిలిటీ అండ్ డిజల్యూషన్ ఇంక్రీజెస్ సాల్యుబిలిటీ డిజల్యూషన్ ఇంక్రీజ్ అయితే డ
पार्टिक चाबी चुट सर्फेस एरिया एक्विंद सो सर्फेस एरिया एक्वे सालिबिटी अने इंक्रीज वेरा इन पार्टिकल अनेक चुटू उ सर्फेस एरिया तक सो इफ सर्फेस एरिया तक सालिबिटी एम डिक्रीज सो इध मन की प्रासेस अने इंटस्टन जो अंत मन ड्रग् ओक सैजने मैन्यूट कन्वर्ट अव्वाल सो अला कन्वर्टे दाने अबारबन अभी ओके पार्टिकल सैजने चाल चुनाव अड नैक्स्ट पार्टिकल सैज अदे इकड़े पार्टिकल सैज इंक्रीज अबारबन रेट डिक्रीज एंकं कार्टिकल सैज इतने अबारबन अभी तक वेर एस पार्टिकल सैज डिक्रीज सर्फेस एरिया इंक्रीज सर्फेस एरिया एम इंक्रीज सो आटोमेट अबारबन एम डिक्रीज बिट लाइफ लांगर्तनी पार्टिकल सैज चुंटे अबारबन अनें बिकाज सर्फेस एरिया अनेंटी अंड पॉलीमारफिज सो वाट पॉली पॉली अंत मन आलरे पॉलीगोनल अटा लेदे पॉलीमारफिजम अटार सो पॉली अंत मोर नंबर मारफिजमेंटे स्ट्रक्चर्स अंत और ड्रग् की नंबर आफ् फॉम्स उनक दाखिल सालिबिटी एनहा और पर्सन की नंबर आफ् क्वालिटी एक्वे आ क्वालिटी एपड़ना तन उपयोग पड़ती सो अलागे ड्रग् की नंबर आफ् फाम्स उ दाखिल ये फाम का आ फाम नच्चे कन्वर्टी अद अबारबन एनहा सो अंक पॉलीमारफिजम अक्वे ड्रग् अबारबन एक्वे अं नैक्स्ट सालवेट अं हईड्रेट सो ई सालवेट अं हईड्रेट अने मोस्टली सूडो पॉलीमारफिजम के एग्जापल सो अं सूडो अंत फाल पॉलीमारफिजम अंत सो मोर नंबर आफ् फाम्स अन्ट अंत फाम्स उठाई बट दे आर्ट ट्रू फाम्स अभी गुर्त ओके सूडो अंत फाल अन्ट ओके सो पॉलीमारफिजम अंत दीज आर्ट द्रू पॉलीमारफिजम सो सालवेट अं हईड्रेट अभी सूडो पॉलीमारफिजम सो सालवेट की एम चाहिए मन ओक सोल्यूशन की सालिबिटी एनहा इप्ड वाटर एलागो एग्जापल सालवेट की वाटर अन्ट वाटर अने सालिबिटी एनहा अंत फास्ट सोल्यूशन अरीपेला सोल्यूशन उन्नवी ओके सो सेम अलागे हईड्रेट अन्ट ओके अं नैक्स्ट साल फाम आफ ड्रग् पाइंट क्लियर उज युवर स्टडी और ड्रग् अने साल फाम लंटे दाखिल अबारबन अने इंक्रीज साल इज़ नथिंग बट द ऐसी प्लस बेस् कांबिनेशन गिवस रईज टू द साल प्लस न्यूट्रलेशन इधी ऐस स्टडी चपाने कईडिया उसी प्लस वेस्ट गिवस रेस्ट टू न्यूट्रलेशन प्लस साल अन्ट सो दी न्यूट्रलेशन कर्व अंटर मर्चिपो सो साल फाम लंटे आटोमेट अबारबन अने सो अंक मोस्टली साल फाम आफ ड्रग्स यूजन बिकाज अबारबन अने चाल अयोनजेशन स्टेट अन्ट सो वट अयोनजेशन स्टेट अंत जनरल अयोनज स्टेट उ मन के अबारबन अने तक उ सो फस्ट अद अनयोनज स्टेट उ वन से मेमरे दाटन तरह अभी अयोनज स्टेट मारे अब अबारबन अने ओके अं नैक्स्ट ड्रग् पीके सो ड्रग् ओक पीके लिपोफिटी अंड जीआई पीहे अने फैक्टर्स इंफ्लूं सो वट पीके पीके अनेंटो कावे कमेंट नीडियो ओके अं फार्मेषन फैक्टर्स सो वाटर फार्मेषन फैक्टर्स फार्मेषन अंत आलरे इंडस्ट्री जगे प्रोसीजर फार्मेषन फैक्टर्स अटर सो मनमेना प्रिपेर अवते फैक्टर्स अने इनवाल्व अवता सो वाट फार्मेषन फैक्टर्स अटर सो डिस्टिग्रेषन टाइम सो डिस्टिग्रेषन मन को आलरे इंग्ली वाबी डिस्टिग्रेषन अंत कोई पार्टिकल अने लज्ज पार्टिकल टैनी कनवर्टे दाने डिस्टिग्रेषन अटर सो डिस्टिग्रेषन अंत फस्ट ना सो डरक्ट मैं बाडी में एपू अबारबन जरगो अबारबन जरगा दिन मुझे कोई स्टेप्स उठे सो दट नथिंग बट दिजल्यूशन ओके सो डिजल्यूशन सो फस्ट सोल्यूबल सालिबिटी विच इज़ नथिंग बट दोल्यूट पार्टिकल इन द सावे सो अव तरह डिजल्यूशन जो अंत कंप्लीट स्मर पार्टिकल कोल्यूशन मोतम कल तरवा डिस्टिग्रेषन जो तरवा एम जो डिस्टिग्रेषन जो सो डिस्टिग्रेषन अंटे लजर पार्टिकल आर् कन्वर्टेड इन टू द टनी पार्टिकल मालिक्यूल अने चिन्ह पार्टिकल कड़ने ब्रेकडौन अवड़ाने डिस्टिग्रेषन अटर सो डिस्टिग्रेषन जगह तरवा अबारबन जो वाट अबारबन अबारबन एक् जो एट जीटी ट्राक सो ई जीटी ट्राक नीचे अंत इध गैस्ट्रो इंटस्टनल एरिया अच्छे 
సో ఇక్కడ ఒక మెంబ్రేన్ ఉంటుందండి ప్రతి బాడీలో ప్రతి దానికి మెంబ్రేన్ ఉంటుంది సో ఈ మెంబ్రేన్ దాటుకుని బ్లడ్లోకి వెళ్ళి ఈ బ్లడ్ నుంచి మన హార్ట్కి లంగ్స్కి మొత్తం హోల్ బాడీకి సప్లై చేస్తుంది సో ఈ సప్లై చేసిన దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు ఓకే సో ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద మెకానిజం విచ్ వాజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ అనమాట ఓకే అండ్ అప్పుడు డిసింటిగ్రేషన్ దీని డిసింటిగ్రేషన్ టైం అంటారు ఇప్పుడు అంటే చిన్న పార్టికల్స్ అనేవి చిన్న చిన్నగా బ్రేక్ రావడానికి టైం ఎక్కువ పడితే సాలిబిలిటీ కూడా టైం చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది సో డిసింటిగ్రేషన్ టైం ఎంత తక్కువ ఉంటే సాలిబిలిటీ అంత ఫాస్ట్గా అవుతుంది అండ్ టైప్ ఆఫ్ డోసెస్ ఫామ్ టైప్ ఆఫ్ డోసెస్ ఫామ్ బట్టి కూడా మనకి అబ్జార్బ్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఒకవేళ టైప్ ఆఫ్ డోసెస్ ఫామ్ అనేది చాలా సాలిడ్గా ఉందనుకోండి అబ్జార్బ్షన్ టైం చాలా ఎక్కువ పడుతుంది అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డోసెస్ ఫామ్ అది ఏ మెథడ్లో చేస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనకి అబ్జార్బ్షన్ అనేది డిటర్మైన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం ప్రిపేర్ చేసింది లైక్ కంప్రెస్ గట్టిగా కంప్రెస్ చేసి చేస్తే అది బ్రేక్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది సో ఆటోమేటిక్గా అబ్జార్బ్షన్ కూడా టైం పడుతుంది ఓకే అబ్జార్బ్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డ్రగ్ తీసుకున్న వెంటనే యాక్షన్ చూపిస్తుందంటే దానికి అబ్జార్బ్షన్ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉన్నట్టు అది మర్చిపోద్దు ఓకే సో అందుకే టా హెడ్ఏక్ రాగానే మనం ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే మనకి ఒక వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లేదంటే వన్ అవర్లో క్యూర్ అవుతుంది బికాస్ దానికి అంత అబ్జార్బ్షన్ రేట్ ఉంది కాబట్టి అబ్జార్బ్షన్ రేట్ జరిగిన తర్వాతే మనకి ఏదైనా పెయిన్ ఉన్నా ఏమున్నా వెంటనే క్యూర్ అవుతుంది ఓకే బికాస్ అబ్జార్బ్షన్ అవ్వగానే డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి ట్యాబ్లెట్స్ ప్రిపరేషన్ సో చెప్పాను కదా మెథడ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాబ్లెట్స్లో డ్రై గ్రాన్యులేషన్ ఉంటుంది వెట గ్రాన్యులేషన్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ కంప్రెషన్ ఉంటుంది సో ఈ అన్నిట్లో మోస్ట్లీ ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే డైరెక్ట్ కంప్రెషన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు సో దిస్ ఆర్ ద బెస్ట్ అబ్జార్బ్షన్ ఏజెంట్ మాద అండ్ నెక్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్ సో మనం తీసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ బట్టి కూడా ఉంటుంది అనమాట మనం తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే చెప్పాను కదా పాలిమార్ఫిజం స్ట్రక్చర్ ఉందా లేదంటే ఎమార్ఫస్ స్ట్రక్చర్ ఉందా దాన్ని బట్టి కూడా మనకి సాలిబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్ ఫ్రమ్ ప్రిపరేషన్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ సో ప్రిపేర్ చేసిన కాని నుంచి దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి దాని స్టోరేజ్ అయిన కండిషన్స్ బట్టి కూడా మనకి అబ్జార్బ్షన్ అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ డ్రగ్ ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోతుందంటే దాని యొక్క అబ్జార్బ్షన్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉండదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి బికాస్ అది ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ పేషెంట్ రిలేటెడ్ సో పేషెంట్ రిలేటెడ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా చెప్పాం ఇప్పటి వరకు ఇవన్నీ చూసినవి డ్రగ్ మీద అండ్ వాటి యొక్క ప్రిపరేషన్ మీద చూసాం మరి ఇప్పుడు పేషెంట్ కూడా ఒక కండిషనే కదా డ్రగ్ యాక్టివిటీ ఎఫెక్ట్ చేయడానికి సో అదనమాట సో నేచర్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్ బికాస్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది సెల్ మెంబ్రేన్ జరుగుతుంది కాబట్టి సెల్ మెంబ్రేన్ యొక్క నేచర్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలాగే ప్రీవియస్ వీడియోలో ఒకసారి చూడండి మెకానిజం ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అని పెట్టాను సో అందులో వెసిక్యులర్ ఉంటుంది లైక్ పీనోసైటోసిస్ ఫ్యాగోసైటోసిస్ ఇవన్నీ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుంది అవన్నీ కూడా ట్రాన్స్పోర్టింగ్ వేస్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది బికాస్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ అనేది మనకి ఒక మెకానిజం వల్ల అబ్జార్బ్ అవుతుంది అదేంటో తెలిస్తే కమెంట్ చేయండి ఓకే అండ్ అది వీడియో మన ఛానల్లో ఉంది ఒకసారి వెళ్ళి సర్చ్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ గ్యాస్ట్రిక్ కెమ్టింగ్ స్టేట్ ఇంకొకటి గ్యాస్ట్రిక్ కెమ్టింగ్ స్టేట్ ఇప్పుడు చాలాసార్లు ట్యాబ్లెట్ అనేది మీరు మీల్స్ తీసుకునే హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వేసుకోండి లేదంటే మీల్స్ తీసుకున్న తర్వాత వన్ అవర్ తర్వాత వేసుకోండి అంటారు ఎందుకో తెలుసా సో మీల్ తీసుకున్నప్పుడు మన స్టమక్ అనేది ఫుల్ నిండిపోద్ది సో అప్పుడు కనుక మనం ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటే మన హెచ్సిఎల్ అనేది ఫుడ్ని డిగ్రేడ్ చేస్తుందా లేకపోతే మనం తీసుకున్న ట్యాబ్లెట్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుందా అంటే మనకు అక్కడ అబ్జార్బ్షన్ రేట్ తగ్గిపోతుంది బికాస్ రెండింటి మీద యాక్ట్ చేయాలి కాబట్టి అబ్జార్బ్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు ట్యాబ్లెట్స్ యూజ్ చేసిన ఏం చేసుకున్నా మీల్ తీసుకుని హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు యూజ్ చేసుకోండి లేదంటే మీల్ అయినా వన్ అవర్ తర్వాత యూజ్ చేయండి అప్పుడు కూడా అబ్జార్బ్షన్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే కోల్డ్ వాటర్తో అస్సలు వేసుకోద్దు కోల్డ్ వాటర్ వేసుకుంటే ఫ్రీజింగ్ కండిషన్ ఎక్కువ అయ్యి ట్యాబ్లెట్స్ అనేది ఫాస్ట్గా యాక్షన్ చూపించదు సో మేక్ షూర్ టు యూజ్ ద హాట్ వాటర్ లూక్ వామ్ వాటర్ ఆర్ ఎల్స్ నార్మల్ వాటర్ ఓకే అండ్ ఇంటెస్టైనల్ మోర్టిలిటీ సో మనకి పెరిస్టాలసిస్ జరుగుతుంది కదా అంటే మనం ఫుడ్ తీసుకున్న వెంటనే ఫాస్ట్గా మూవ్మెంట్ జరిగితే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం తీసుకున్న ట్యాబ్లెట్ యాక్టివిటీ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అలాగే డ్రగ్ స్టెబిలిటీ డ్రగ్ అనేది ఏ కండిషన్లో అ